മാനേജർ എക്കണോമിക്സിന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഡിമാൻഡ് കർവ് സ്ലോപ്പ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് നോക്കാം ദ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഷോസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിമാൻഡ് കർവ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും പ്രൈസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഈ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കറവാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഷോസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിമാൻഡ് കറവ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവ് കാണാം എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസ് ദെൻ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്രൈസിന്റെയും ഡിമാൻഡിന്റെയും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡിമാൻഡ് കറവ് സ്ലോപ്പ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആവാൻ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആവാനുള്ള കാരണം അതായത് പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും പ്രൈസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് അതായത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആയ ഒരു കറവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതായത് വൈ ഡിമാൻഡ് കറവ് സ്ലോപ്പ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയാനും പ്രൈസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടാനും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വൈ ഡിമാൻഡ് കർവ് സ്ലോപ്പ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ എ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂംസ് മോർ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി എവറി അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി വിൽ ഗിവ് ലെസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും തോറും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ തവണ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന മെഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിളിന്റെ അത്രയും യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല ദെൻ മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത് കഴിച്ച ആപ്പിളിന് കിട്ടിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ ഒരു സെയിം കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും എന്ത് ചെയ
ഈ പറയുന്ന ആപ്പിൾ കൺസംഷൻ നിങ്ങൾ കുറക്കുന്നു കാരണം കൂടിയ വില കൊടുത്ത് ഓരോ തവണ കഴിക്കും തോറും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കമ്മോഡിറ്റി നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയില്ല ദെൻ അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഓഫ് ഡെമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് കാരണമാവുന്നത് ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി മനസ്സിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ലഭിച്ചു എന്നാൽ ലഹരി പദാർത്ഥമായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ മുൻപ് കഴിച്ച അതേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ അതിൽ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തിന് ബാധകമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ കഴിക്കും തോറും സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അധിക സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ ആണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പറയുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നിങ്ങളത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും തോറും നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ കുറവുണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാൽ നോർമൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള വിമുഖത കാണിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും അപ്പൊ പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ പറയുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കുറയോ ഡിമാൻഡ് കുറയില്ല കുറയാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ പറയുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബാധകമല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോവാം ഇൻകം എഫക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഫോൾസ് ദ റിയൽ ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹി ക്യാൻ ബൈ മോർ ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി വിത്ത് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അതായത് എപ്പോഴും ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ റിയൽ ഇൻകം കൂടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ റിയൽ ഇൻകം കൂടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം മുഴുവൻ കൺസംഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും കരുതുക ഒരു ആപ്പിളിന് രണ്ട് രൂപയാണ് വില അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന പത്ത് രൂപ ഇൻകം അദ്ദേഹം മുഴുവനായും ആപ്പിൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ആപ്പിളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പത്ത് രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഞ്ച് ആപ്പിൾ ഡെയിലി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആപ്പിളിന്റെ വില രണ്ട് രൂപയിൽ നിന്നും ഒരു രൂപയായി കുറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു രൂപയായി കുറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം അവിടെ പത്ത് രൂപ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആപ്പിളിന്റെ വില രണ്ട് രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയിലേക്ക് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന കൺസ്യൂമറുടെ റിയൽ ഇൻകം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചോദിക്കും പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ തന്നെയായി നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയൽ ഇൻകം അവിടെ കൂടി എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ഇൻകം കൂടുന്നത് അതായത് ഇന്നലെ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് ആപ്പിൾ മാത്രമാണ് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് ആപ്പിളിന്റെ വില രണ്ട് രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയിലേക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പത്ത് രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് ആപ്പിളുകൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയൽ ഇൻകം കൂടുന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അധിക പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ അധിക ക്വാണ്ടിറ്റി
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ടീയുടെ ചായയുടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഓൾവേസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചീപ്പർ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്ലെ കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂമർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്നതിൽ ഏതാണോ ചീപ്പർ അതായത് നമ്മളെ റിയൽ കമ്മോഡിറ്റി ആണോ അല്ല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കമ്മോഡിറ്റി ആണോ ഏതാണോ ചീപ്പർ അതാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഷി മെ ഷിഫ്റ്റ് ദ പർച്ചേസ് ടു ദി ചീപ്പർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കമ്മോഡിറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചായ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ടീ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടീയുടെ വില കൂടുകയാണെന്ന് കരുത് അപ്പൊ ടീയുടെ വില കൂടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടീ കൺസംഷനിൽ നിന്നും കോഫി കൺസംഷനിലേക്ക് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ കൺസംഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ടീ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വില കൂടി എന്നുള്ള കാരണത്താൽ പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ കോഫി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം കോഫിക്ക് ടീയേക്കാൾ വില കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വില കുറയുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റും ഈ പറയുന്നത് പോലെ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കറിവിന്റെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിന് കാരണമാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൈസ് എഫക്ട് എന്താണ് പ്രൈസ് എഫക്ട് നോക്കാം വെൻ ദർ ഇസ് എ ഫാൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ദ കൺസ്യൂമർ ഹു വർ നോട്ട് പർച്ചേസിംഗ് ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി ഏർലിയർ വിൽ നൗ പർച്ചേസ് സം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി അതായത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൈസ് കൂടി എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ വാങ്ങാതിരുന്ന ഒരു സാധനം പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുൻപ് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയ ഒന്നായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണവും വളരെ കുറവായിരുന്നു പ്രൈസ് കൂടി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അധികമാണ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റ് പല ആളുകളും ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇന്നലെ വരെ കോസ്റ്റ് കൂടി എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് പോലും ഇന്ന് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് പ്രൈസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു പ്രൊഡക്ടിന്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ യൂസേഴ്സിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ടിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അപ്പൊ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് പ്രൈസ് എഫക്ട് കാരണമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കറിവിന്റെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിന് പ്രൈസ് എഫക്ട് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തേലേക്ക് പോവാം ഡിഫറെന്റ് യൂസസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഇഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സെവറൽ പർപ്പസ് ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് യൂസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കാണ് ഒന്നിലേറെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിന്റെ വില കുറവാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സുലഭമായി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വില അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് പെട്ടെന്ന് കൂടുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചില യൂസസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലൈറ്റിംഗ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഫാൻ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആവാം ഇത്തരം ചില യൂസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിങ
അപ്പൊ കാറിന്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോ കാറിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് എന്ത് കാരണമാവുന്നു ഈ പറയുന്ന അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് വാൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺസ്യൂമറിന്റെ ടെൻഡൻസി കാരണമാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആവാൻ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആറ് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്